ഹേ ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് മീഡിയ ക്യാൻവാസ് ആർട്ടാണ് റോസസ് ഇൻ ബക്കറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ റോസസും ബക്കറ്റും ലീവ്സും ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻവാസും വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫൺ ഡി ഐ വൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെലൈക്കൺ വരും അതിലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലൂ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിനകത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ റോസസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോസസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഷീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂ വാട്ടർ സൊല്യൂഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റോസസ് ഫോം ചെയ്യും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു റോസ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ നമ്മുടെ റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റോസസ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡേ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും റോസസ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം റോസസ് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലീവ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാൻവാസും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ലീവ്സ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ഷീറ്റ്സിലോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ലീവ്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാകും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ലീവ്സും സ്റ്റെംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ലീവ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ലീവ്സിന് കുറച്ച് വെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വെയിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീവ്സും റോസസും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ഞാനിവിടെ വാൾമാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോഴ്സിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ക്യാൻവാസ് പാലറ്റാണ് ഒരു ക്യാ ഒരു കറക്റ്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ എന്ത് കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വുഡൻ ബോർഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്യാൻവാസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ടൈപ്പ് കളറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണേലും യൂസ്
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ സൈസും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയണം നിങ്ങളുടെ ക്യാൻവാസിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ് ആൻഡ് ക്രൂസ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഗ്ലൂഗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടും ഇത് ഇതുപോലെ ക്രിസ് ആൻഡ് ക്രൂസ് ലൈൻസ് ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് കളർ ബ്രൗൺ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ ക്യാൻവാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ റോസസും ഒക്കെ നല്ല റെഡ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റാകണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റും റോസസും ലീവ്സും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതെല്ലാം എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നന്നാകും എന്ന് നോക്കണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോസാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലീവ്സും ഫ്ലവേഴ്സും അതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഭംഗി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ലീവ്സും അതുപോലെ ബഡ്സും ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ലീവ്സും കുറച്ച് സ്റ്റെംസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാൻവാസ് ആർട്ടെന്ന് പറയണത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വോൾ ഡെക്കോർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഫണ്ണായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ടൈം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോസസ് ഡ്രൈ ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയി